வெல்கம் பேக் டு விஜி கே ஃபோட்டோகிராஃபி நிக்கானில் புத்தம் புதுசாக ஒரு மிரலில் கேமரா ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜெட் ஃபிஃப்டி அந்த கேமரா பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த கேமரா பார்த்தினா ஒரு ரிவ்யூ தான் அது ரிவ்யூ இல்லை ஏன்னா எந்த கடையிலையுமே இந்த கேமரா இல்லை இப்போ வரைக்கும் இன்னும் மார்க்கெட்டுக்கு இன்னும் ஷெல்ஃபுக்கு இன்னும் வரலை ஓகேங்களா வந்ததுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து யூஸ் பண்ணி பார்த்து அது இன்னொரு வீடியோவாக வேணால் போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் ஓகே ஆனால் இப்போதைக்கு இது வந்து ஒரு ரிவ்யூ ஸோ இப்போவுமே இந்த இந்த கேமரா ரிலீஸ் ஆகி ஒரு மூணு மாதம் ஆச்சு மூணு வாரம் ஆச்சு ஆனாலும் இன்னும் இந்த மார்க்கெட்டுக்கு வராததுனால இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கும் ஓகே ஸ்பெக் இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இருபது புள்ளி ஒம்பது மெகா பிக்சல் இருக்கிற ஒரு ஏபிஎஸ்சி சென்சர் இருக்கிற மிரர்லெஸ் கேமரா இது ஓகே அதே மாதிரி பதினோரு ஃபோட்டோ ஒரு செகண்டுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான கேமரா அது இரு பதினோரு ஃபோட்டோ ஆட்டோ எக்ஸ்போஷரோட ஆட்டோ ஃபோக்கஸோட எடுக்கக்கூடிய ஒரு திறன் வாய்ந்த ஒரு கேமரா அது ஓகே அடுத்தது ஹை ஐஎஸ்ஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்ல ஐஎஸ்ஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நிக்கானில் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கும் டயனமிக் ரேஞ்சு ஏபிஎஸ்சி கேமராவாக இருந்தாலுமே ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும்லாம் கூட ஐஎஸ்ஓ நல்லாவே தாங்கும் ஸோ இந்த கேமரா வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகுங்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும்லாம் தயவு செஞ்சு போய் எடுத்துடாதீங்க அன்லஸ் வேறு வழியே இல்லை உங்களுக்கு வேணுமே வேணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு போனால் மட்டும்தான் அந்தளவுக்கு ஐஎஸ்ஓ பம்ப் பண்ணணும் இல்லாட்டி நீங்கள் பம்ப் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு மூவாயிரத்தி இரநூறுக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் வந்து அப்படியே ஜெட் சிக்ஸ் அண்ட் ஜெட் செவனில் என்ன இருக்கு என்ன இருக்கிற ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம் என்னவோ அது அப்படியே இருக்குது ஆனால் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இரநூத்தி ஒம்பது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அத்தனையுமே ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த கேமராவுடைய விலையை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து இந்த கேமராவோட விலை வந்து எட்நூற்றி அறுபது டாலர் ஆகுது இந்த கேமராவோட கிட் லென்ஸ் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து சிக்ஸ்டீன் டு ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் பதினாறுலேருந்து ஐம்பது மில்லிமீட்டருக்கு இருக்கிற ஒரு ஜூம் லென்ஸ் அது அதோடைய அப்பாச்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு அப்பர் இருக்கிற ஒரு குட்டி லென்ஸ் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் கிட் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கேமராவுக்கு இது கூட இன்னொரு லென்ஸ் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லென்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஜூம் லென்ஸ் அது ஸோ அது டெலி லென்ஸ் அது வந்து அப்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கிற அப்பர் இருக்கிற ஒரு லென்ஸ் அது ஸோ ரெண்டுமே சின்ன லென்சஸ் தான் ரெண்டுமே வந்து நல்லா பிரைட் லைட் இருந்ததுனாக்கா எடுக்கிறதுக்கு தோதான லென்சஸ் ஓகேங்களா இதுதான் கிட் லென்ஸ் ஸோ கிட் லென்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் லென்ஸ் பதினாறு புள்ளி சார் பதினாலு டு ஐம்பது இருக்கிற அந்த லென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை மாத்திரம் வாங்குறீங்க அப்படின்னாக்கா இதனுடைய விலை வந்து ஆயிரம் டாலர் அதாவது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி அஞ்சு டாலர் அதாவது நம்ம பேட்டா சிறப்பு விலை மாதிரி ஓகேங்களா ஜூம் லென்ஸோட இந்த டபுள் லென்ஸோட அந்த ரெண்டு கிட்டுமே ஐ மீன் ரெண்டு லென்ஸுமே இருக்கிற கிட்டு வாங்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஆயிரத்தி இரநூறு டாலர் இதனுடைய விலை அது நூற்றி ஐம்பது டாலர் அதில் நீங்கள் மிச்சம் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்புறம் இந்த கேமராவுடைய மீடியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா யூஎச்எஸ் ஒன் கார்டு போடுற மாதிரி எஸ்டி கார்டு போடுற மாதிரியான கேமரா தான் அது ஜெட் சிக்ஸ் ஜெட் செவன் மாதிரி எக்ஸ்கியூடி கார்டு இல்லை ஸோ நார்மல் எஸ்டி கார்ட்ஸ் இதில் போட்டு நீங்கள் ஜாலியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது ப்ளூடூத் இருக்குது ஒய்ஃபை இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஸ்னாப் பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜில் கூட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பிட்ஜா ஸோ ஸ்னாப் பிரிட்ஜ் ஆப்ளிகேஷன் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற ரா ஃபைல்ஸை டேரெக்டாக உங்கள் செல்ஃபோனுக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா ஸ்னாப் பிரிட்ஜ் இருக்குது ஸ்னாப் பிரிட்ஜ் இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை ரா ஃபைல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா ராஃபைல் அப்படியே உங்கள் செல்ஃபோனுக்கு ப்ளூடூத் வழியாகவும் இல்லை ஒய்ஃபை வழியாகவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது போக இல்லை ஜேபெக் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னாக்கா ரெண்டு எம்பி ஃபைலை மாதிரி சார் ரெண்டு மெகா பிக்சல் ஃபைல் வேர்ஷன் மாதிரி நீங்கள் ஜேபிஜி டவுன்லோட் பண்ணலாம் அது ஏன் அப்படி வச்சுருக்காங்க தெரில வெறும் ரெண்டே ரெண்டு மெகா பிக்சல் ஏன் அப்படின்னு தெரில அட்லீஸ்ட் ஃபுல் சைஸ் ஜேபிஜியாவது டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அது இல்லை ஸோ பட் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு மெகா பிக்சல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த
ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோவோ இல்லை ஃபைவ் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோவோ இந்த கேமரா ஏதோ ஒன்றில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க வெளியில் இப்படி திரும்புகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஏன் அதை மறந்துட்டாங்கன்னு தெரில தலையில் அடிபட்டு சான்ஸ் தெரில விட மாட்டேங்கிறாங்க பண்ணவும் மாட்டேங்கிறாங்க அதை ஓகேவா ஸோ ஃப்ளிப் ஸ்க்ரீனில் வந்து கீழே திரும்புமா கீழே திரும்பினா ட்ரைபாடு போட முடியாது வெறும்னு எப்படி செல்ஃபி மாத்திரம் அப்படி எடுத்துக்க முடியுமா நான் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செல்ஃபியும் பிடிக்காது எனக்கு ஸோ விளாகிங் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து இது சுத்தமாக கை கொடுக்காது ஏன் இது விளாகிங் முக்கியமாக சொல்கிறேன்னாக்கா நிக்கோனில் கஷ்டப்பட்டு இத்தனை வருஷங்கள் கழித்து ஒரு நல்ல ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க நான் வீடியோ ஆட்டோ ஃபோ ஃபோக்கஸே வந்து ரொம்ப நல்ல ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வழி தான் இருக்கவே மாட்டேங்குது மண்டகா இது சத்தியமாக ஒரு ஒரு ட்ரைபாடை வந்து மாட்டிட்டு நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த இப்போ இருக்கு சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் நான் இது ஸோ இப்போ நான் அதை விளாக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி விளாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ நான் எங்கள் ட்ரைபாட் இப்படி மாட்டினேன் இப்படி இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து கீழே வந்ததுன்னா நான் எப்படி என்ன நானே பார்த்துக்கிறது ஆ ஹவு பாசிபிள்னு கேட்குறேன் நான் ஸோ அது வந்து ஒரு மொக்க டிசைனு அதுக்கு வந்து செல்ஃபிக்கு விளாகிங்க்கு நாங்கள் எய்ம் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது அட்லீஸ்ட் விளாகர்ஸ் சொல்கிறதையாவது ரெண்டு வார்த்தையாவது கேட்டிருந்துருக்கலாம் அது பண்ணலை பட் எனிவே அது அப்படி தான் இருக்குது அது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கலை அடுத்தது புது பேட்ரி இந்த கேமராவுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இஎன்இஎல்எஃப் இட்ஸ் இஎல் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்ரி இஎன்இஎல் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்ரி எதுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த பழைய பேட்ரிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நிக்கானில் இப்போ ஜெட் சிக்ஸ் ஜெட் செவனில் போடுற அதே பேட்ரியை இந்த கேமராவுக்கும் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் கிரிப் இன்னுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டோன் கெட் பண்ணாங் இந்த கேமராவில் கிரிப் வந்து நிஜமாகவே நல்லா இருக்குன்னு தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க பட் இருந்தாலுமே அந்த பெரிய பேட்ரி போட்டாக்கா இன்னும் நிறைய லைஃப் இருக்கும் இன்னும் நிறைய ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் நிறைய வீடியோ எடுக்க முடியும் நல்ல கிரிப்பும் இருந்திருக்கும் நல்ல பெரிய கிரிப்பாக இருந்திருக்கும் இன்னும் பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும் அதுவும் போச்சு அடுத்தது இன் பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்த கேமராவில் இல்லை ஓகே இது வந்து பிடிக்கலன்னு சொல்கிறத விட கொஞ்சம் நம்ம இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஏன்னா நிக்கானில் இது எந்த லெவல் கேமராவாக இது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில இது வந்து ஃப்ளாக்ஷிப் ஏபிஎஸ்சி கேமராவா இல்லை இது வந்து என்ட்ரி லெவல் ஏபிஎஸ்சி கேமராவா சத்தியமாக தெரியல ஃப்ளாக்ஷிப் கேமரா வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த கேமராவில் ஐபிஎஸ் நிச்சயமாக வருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஆனால் இது வந்து இப்போ வரைக்கும் அதை நான் அவ அனௌன்ஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்க போதான்னு கூட தெரியல அதனால் ஐபிஎஸ் இதில் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் தான் அட்லீஸ்ட் ஐபிஎஸ்சில் இல்லைனாலும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த ரெண்டு லென்ஸ்லேயுமே வந்து விஆர் இருக்குது விஆர் நிச்சயமாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது போக கேமராவில் வந்து எலக்ட்ரானிக் வைப்ரேஷன் ரிடக்ஷனும் இருக்குது ஸோ இது இது ரெண்டும் சேர்த்தா ரொம்ப சாலிடான ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஜெட் சிக்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப சாலிடான ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரானிக் விஆர் இருக்கும்போது பட் நீங்கள் எஃப்டி செட் அடாப்டர் போட்டு வேறு ஏதாவது லென்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் போச்சு இல்லை ஃபுல் ஃப்ரேம் லென்ஸு எஸ் லைனில் வந்திருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி இந்த மாதிரி லென்சஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதே இதில் போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்காது ஸோ ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்த கேமராவில் வேணும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டே லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒன்று அந்த ஐ மீன் ரெண்டு லென்ஸில் வெயிட் மினிட் ஸ்டெபிலைசேஷன் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து எஃப்டி செட் அடாப்டர் போட்டு நிக்கானுடைய ஜி லென்சஸில் விஆர் இருக்கிற லென்ஸாக போட்டு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி ஸ்டெபிலைசேஷன் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனாக்கா இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த கிட் லென்ஸும் ஜூம் லென்ஸ்லேயும் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது டிஎக்ஸ் லென்சஸ் வேறு எதுலேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்தது யூஎச்எஸ் டூ கார்ட் ஸ்லாட் கூட இல்லை ஸோ 4K 30 FPS தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கேமரா வந்து யூஎச்எஸ் டூ ஸ்லாட் கூட இல்லை அப்படின்னாக்கா இது இந்த கேமராவை எந்த அளவுக்கு சீரியஸாக நிக்கான் எடுத்துகிட்டு பண்ணாங்கங்கிறது எனக்கு புரியலை ஏன்னா யூஎச்எஸ் டூ கார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர் கே வீடியோவில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா டேட்டாவை கடக்கடன் தள்ளுறதுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் கேமரா ஃபா சூடாகாது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஏன்னா கேமராவுக்கு வேலை ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக தான் வந்து கேமரா சூடு அதிகமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தவிர்த்திருந்துருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் டேட்டா வேகமாக வெளில போச்சுங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கேமரா சூடாகாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்
அப்படியே சோனி சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கேமராவோட தான் வருது அந்த கேமராவில் ஹெச்எல்ஜி இருக்குது எஸ்லாக் டூ இருக்குது எஸ்லாக் த்ரீ இருக்குது ஃப்ளிப் அப் ஸ்க்ரீன் இருக்குது நல்ல ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் அது இதுலேயும் இருக்குது ஓகே அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் அதில் வந்து யூஎஸ்எஸ் டூ கார்ட் ஸ்லாட் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் பெட்டராக இருக்குது ஆனால் இது அதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சோடு வைக்கும் போது அந்த அளவுக்கு இதில் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்திருந்திருக்கணும் இல்லை ஸோ அது எனக்கு பிடிக்கலை ப்ரைஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு டாலராவது கம்மியாக இருந்திருந்திருக்கணும் இந்த கேமரா ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து கொஞ்சம் கசப்பான விஷயமாக தான் இருக்குது அது ஓகே பிடிச்ச விஷயங்கள் அப்படின்னு வருவோம் ஓகேவா ஜெட் மவுண்ட் எனக்கு நிஜமாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க ஜெட் மவுண்ட்னால பெரிய மவுண்ட் அது அதனால் உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் நிக்கானில் இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்படியான ஒன் பாயிண்ட் டூ லென்ஸே கிடையாது நிக்கானில் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ லென்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் வச்சுருக்காங்க கொத்தமல்லி கட்டு மாதிரி வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவங்க கிட்டே ஏன்னா அந்த ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ லென்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வைக்க முடியாது ஏன்னா மவுண்ட் பிரச்சனை தான் அது மவுண்ட் இந்த சின்ன மவுண்டில் எஃப் மவுண்டில் வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸோட ஒன் பாயிண்ட் டூ லென்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பிரச்சனையாக இருந்தது இப்போ அட்லீஸ்ட் பெரிய மவுண்ட் வந்துருச்சு இது வந்து கிட்டத்தட்ட மிரர்லெஸ் சாரி மீடியம் ஃபார்மேட் அளவுக்கு இருக்குது இந்த மவுண்ட் ரொம்ப பெரிய மவுண்ட் இது ஸோ இதனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தி நல்ல லென்சஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இருந்தாலுமே இப்போ வரைக்குமே நிக்கானில் வந்து ஒரு சூப்பரான ப்ரொஃபஷனல் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு செவன்ட்டி எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லென்ஸு தாரும் மாறு லென்ஸு சூப்பர் லென்ஸு இருந்தாலும் இன்னுமே அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த விஷயத்தில் கேனன் செம்ம கெட்டிக்காரங்களாக இருக்காங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே தாறுமாறு இருந்துச்சு கேனனில் பிஸ்ட்டு கட்டிட்டாங்க பட் நிக்கான் இன்னும் நிறையா துரத்தி பிடிக்க வேண்டியது இருக்குது இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னாக்கா நிக்கான் வந்து கேனன் அளவுக்கு பெரிய கம்பெனி கிடையாது சோனி அளவுக்கு பெரிய கம்பெனியும் கிடையாது சோனி கேனன்லாம் வந்து முப்பது நாற்பது பில்லியன் டாலர் கம்பெனி நிக்கான் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு பில்லியன் டாலர் கம்பெனி தான் ஸோ ஆர்என்டி அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது நிக்கானால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இருந்தாலும் இப்போது இருக்கிற மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அந்த அந்த ரேஸில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக எதையாவது பண்ணி தான் ஆகணும் நிக்கான்னு வர வழி இல்லை நல்ல லென்சஸாக ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் அவங்களுடைய ரோட் மேப் வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இப்போ வரைக்கும் எல்லாமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லென்ஸ் கூட எதுவுமே இல்லை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் தான் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டோனின் ஆர்த்தரப்போ அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் அவர் வந்து நிக்கான் ஏபிஎஸ்சிக்கு நிச்சயமாக எஃப் மவுண்ட்டோட நிறுத்தியிருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா மவுண்ட் சின்னதுங்கிறதுனால கேமரா சைஸும் சின்னதாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் எனக்கு ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்குது நீங்கள் எல்லாருமே அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன்ிட்டிக்கும் இன்பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய இடம் இருக்கும் அவங்களுக்கு நிக்கான் அந்த சென்சர் வந்து நகர்றதுக்கு நிறைய இடம் இருக்கும் ஸோ இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஜிஎச் ஃபைவ் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் கொடுக்க முடியும் ஜெட் சிக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூப்பர் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது ஜெட் செவன்லேயும் ஜெட் சிக்ஸ்லேயுமே அந்த ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்டாப்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஹேண்ட் ஹெல்ட் வீடியோலாம் நிறைய எடுத்திருக்கேன் அப்படியே அப்படி சாலடாக இருந்திருக்கு அவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கு பட் அது வந்து இந்த எஃப் மவுண்டில் அவ்வளோ நடக்காது ஓகேங்களா அது வந்து ஜெட் மவுண்ட் மாதிரி பெரிய மவுண்டாக இருந்ததுனாக்கா இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது அதனால் இது ஒரு நல்ல பா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பார்த்துன்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி இப்போது ஏபிஎஸ்சிலேருந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் தான் எல்லோரும் அப்கிரேட் ஆவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த அப்கிரேட் பார்த்துக்கும் வந்து ஒரே லென்ஸ் லைனப்பாக இருந்ததுன்னா பெட்டராக இருக்கும் கேனனில் அங்கே மாட்டிக்கிட்டாங்க எம் மவுண்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஆர்எஃப் மவுண்ட்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ மிரர்லெஸில் எம் மவுண்டில் இருக்கிற லென்ஸ் எல்லாம் ஆர்எஃப் மவுண்டில் போட முடியாது போட முடியும்னாலும் அதுக்கு அடாப்டர் அது இதுன்னு எதாவது போட வேண்டி இருக்கும் அதனால் அது தலைவலி அது ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான பார்த்து வேணும் அப்படின்னாக்கா ஒரே மவுண்ட்டாக இருந்ததுனாக்கா பெட்டர் நிக்கான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஒரே மவுண்ட்டு தான் வச்சுருந்தாங்க எஃப் மவுண்ட்டு அவங்களுக்கு பெட்டராக தெரியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஸோ அவங்க போய்ட்டு இரு
ப்ரொஃபஷ்னல் கிரேட் ஏபிஎஸ்சி கேமரா அது ஆனால் இது அந்த அளவுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது இதில் தெரிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி இவிஎஃப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இவிஎஃப் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மில்லியன் டாட்ஸ் இருக்கிற ஒரு சாரி டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மில்லியன் டாட்ஸ் இருக்கிற இவிஎஃப் நல்ல கிறிஸ்டல் கிளியராக பழிச்சுன்னு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு க்ளீனாக இருக்கும் வீடியோ ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வீடியோ ஃபீச்சர்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் அன்கிராப்டாக எடுக்கலாம் அது ஃபுல் ஏபிஎஸ்சினாக்கா சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபுல் அப்படியே எடுக்கலாம் நீங்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அட்லீஸ்ட் இது வந்து ஏபிஎஸ்சி கேமரா தான் இதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் ஃபோர் கே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கேமரா சத்தியமாக வேறு லீக்கில் இருந்திருக்கும் அது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நிக்கான் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே இருக்குது இப்போ நிக்கான் கிட்ட எல்லா டெக்னாலஜியும் இருக்குது ஆனால் அது மேபி ப்ராசஸர் பிரச்சனையான்னு தெரில எனக்கு மீன் தெரில எனக்கு ஸோ அது வந்து இன்னும் பெட்டராக இருந்திருந்துருக்கலாம் பட் ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃபிஎஸ்ங்கிறது இப்போதைக்கு ஓகேவாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஐ மீன் ஃபுல் எஸ்டிலையும் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒன் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் நீங்கள் அன்கிராப்டு ரொம்ப க்ளீனாக ஆட்டோ ஃபோக்கஸோடு எடுக்கலாம் அதுவும் நல்ல ஒரு விஷயம் தான் அது அதே மாதிரி கலர் சயின்ஸ் இந்த வீடியோ கூட ஜெட் சிக்ஸில் தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோட கலர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிற மாதிரி இருந்தால் நிச்சயமாக ஜெட் ஃபிஃப்டியோடைய கலர்ஸும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த வீடியோடைய கலர்ஸ் க்ளீனாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதமாக ஜெட் சிக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்தது இந்த கலர் கிரேடிங்கில் எனக்கு பெரிய ப்ராப்ளமாகவே இருக்கல ஸோ ஜெட் சிக்ஸ் கேமராவுடைய ரிவ்யூஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கான சில விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ ரொம்ப சீக்கிரமாக வரப்போ தான் வர தான் போகுது உங்களுக்கு அதுக்கான வேலை ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சாச்சு நான் எனிவே பதினோரு எஃபிஎஸ் ஆட்டோ எக்ஸ்போஷரோடையும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸோடையும் எடுக்க முடியுங்கிறது நிஜமாக ஒரு சூப்பரான ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அடுத்தது மெனியூ சிஸ்டம் அதே தான் நிக்கான் டி செவன் ஃபிஃப்டி டி எயிட் ஃபிஃப்டி டி எயிட் டென் இது எந்த கேமரா நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் இந்த மெனியூ சிஸ்டமும் உங்களுக்கு ரொம்ப அப்படியே பரிச்சயமாக தான் இருக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது நீட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கரெக்டாக கலெக்டிவாக தான் இருக்குது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு பிடிச்சது அப்படின்னாக்கா கேனனில் மெனு சிஸ்டம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நீட்டாக க்ளீனாக இங்கே எங்கே இது இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க பரவாயில்ல அது ஆனால் பெரும்பாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நிக்கான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சோனி வந்து நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லி பிடிச்சிருக்குன்னு கூட சொல்ல முடியல என்னால் சோனியோட மெனு சிஸ்டம் வந்து ஒரு திராபை அதனால் அது அது இன்னொரு வீடியோவில் பேசுவோம் நம்ம அது பேசினா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் இன்றைக்கி பூரா அடுத்தது இன்னும் பிடிச்ச விஷயங்கள் அப்படின்னாக்கா எதுலையுமே வஞ்சனை வைக்காமல் கொடுத்துருக்காங்க வஞ்சனைனாக்கா என்லாகில் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க மேபி எனக்கெல்லாம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தோணுதுன்னா மேபி இன்னொரு ஏபிஎஸ்சி கேமரா ஃப்ளாக்ஷிப்பாக வரப்போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுது பட் இல்லை அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக அந்த விஷயம் வந்து ஒரு ட்ராபேக் தான் இந்த கேமராவுக்கு பட் ஓகே எத்தனை பேர் டென் பிட்டில் நம்ம எடுக்க போகிறோங்கிறது தெரில நான் டென் பிட் இருக்கு இப்போ எங்கிட்ட ஜெட் சிக்ஸில் ஆனால் ஒரு ரெண்டு மூணு ஷூட்டுக்கு மேலே நான் எடுத்ததே கிடையாது ஏன்னா அது ஃபைல் சைஸஸ் ஜாஸ்தி அது வேலை செய்ய வேண்டியது ஜாஸ்தி வேலை இருக்கிறது இல்லை அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது டென் பிட்டில் எடுக்கிறதுங்கிறது ஏன்னா இன்டர்னல் ரெக்கார்டிங்னாக்கா பண்ணலாம் ஜாலியாக எடுக்கலாம் டேட்டா போன தோல இதுன்னு பட் பண்ணலாம் ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் ரெக்கார்டிங்குங்கிறதுனால அதுக்கு தனியாக மானிட்டர் போட்டு அதுக்கு தனியாக ஒரு எஸ்டி கார்டை போட்டு எஸ் சாரி எஸ்எஸ்டியை போட்டு எஸ்டிஎம்ஐ கனெக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் ரொம்ப தளபடி முக்கியமாக கிம்பல் கிம்பல்லாம் வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா ரொம்ப அலும்பலாக தான் இருக்கும் அதனால் வேலைக்கு ஆகாது பட் எனிவே இந்த கேமரா வந்து எது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் நிக்கானுடைய ஏபிஎஸ்சி கேமராஸ் அப்படின்னாக்கா எனக்கு என்னமோ அது வந்து ஒரு டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ அப்படி இல்லைனாக்கா டி செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் தோணுது டி செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ கூட ஏன் கம்பேர் பண்ணுறேன்னாக்கா ஃபோர் கே கேப்பபிலிட்டிஸ் ப்ளஸ் பதினோரு எஃபிஎஸ் ஃபோ பதினோரு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் ஒரு செகண்டுக்கு அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட கம்பேர் பண்ண முடியுது மற்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோவோட தான் கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பட் எனிவே இது உங்களுடைய முடிவாக கூட இருக்கு டி சி டி ஃபைவ் சிக்ஸ் மற்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோட தான் கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பட் எனிவே வெதர் சீலிங்கும் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோட கம்பேர் பண்ணலாம் வெதர் சீலிங் நல்ல வெதர் சீலிங் இருக்குது ஆனால் ஜெட் சிக்ஸ் அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா மேலே ப்ராப் அப் ஃப்ளாஷ் இருக்கிறதுனால ஜெட் சிக்ஸ் அளவுக்